காலை வேளையிலே கூட கத்தருடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்க ஒருவரே கத்தராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே அன்போடு கூட நாங்கள் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இதனால் எளிமிருந்து நாங்கள் தேவனை நமஸ்கரிக்க போகிறோம் அவரை தொழுது கொள்ள போகிறோம் இவ்வளில் எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கத்தருடைய கருத்தில் நாங்கள் ஒப்புக்கொடுப்போம் வார்த்தை <laughs> கத்தாவே சுவாமி நாங்க சரியான விதத்திலே கேட்க நீர் உதவி செய்ங்க சுவாமி இப்படி வார்த்தை மூலியமாக இந்த நாள் எங்களோடு கூட பேசுங்க அன்பருடைய வாழ்க்கையை நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளத்தக்கதாக நீர் எங்களோடு இடைப்படுங்க சுவாமி வந்தவர்கள் பெருமையாக திரும்பாதபடி ராச்சனே இப்படி சமாதானத்தை உடைய சந்தோஷத்தை உடைய சுகத்தை பெற்று கொண்டு போங்க இந்த காலை வழியில உதவி செய்ங்க சுவாமி இந்த வழியில ஒவ்வொருவரையும் உடைய கருத்தில நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் உங்களை தரை மட்டும் தாழ்த்துகிறோம் அப்பா உமை மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்துகிறோம் ராஜனே நன்றி சுவாமி நன்றி தகப்பனே ஹலை லூயா நல்லது நாங்கள் சந்தோஷத்தோடு கூட நாங்கள் பாடுவோம் பாடுவோம் நம் தேவனே புது பாடல் பாடி பாடுகோளிலே கூட ஒருவரை ஒரு வார்த்தை நீங்கள் சந்தோஷமாக பாடலாம் Yeah. 
இப்போதும் ராஜனும் இந்த பிரசன மாத்திரம் என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு இப்போதும் ஆனதாக இருக்கிறோம் ராஜனே மத்திலே நீ ராணியை சேகரப்படியா நன்றி தகப்பனை தொடர்ந்து கொள்ளும் வழிகளுக்கு சமீபமாக இருக்க வேண்டும் என்று சொன்ன கற்றன் நீங்கள் ஒருவரை சோதனைக்கிறோம் ராஜனே நன்றி Yeah. 
தேவனுடைய சமூகத்தை தேடி வந்த தேவ பிள்ளை அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கத்தோடு உங்கள் அனைவரையும் இந்த இணையதளத்துக்கு அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிறதான நம் தேவாதி தேவனை நீங்கள் எங்கள் சபையோடு இணைந்து ஆராதித்திருப்பீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் நாங்கள் எந்த நிலையில் எந்த சூழ்நிலையில் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் நாம் அவரை உண்மையோடும் முழு உள்ளத்தோடும் முழு ஆத்மாவோடும் துதிக்கும் நேரத்தில் அவர் எங்களோடு வாசம் செய்வாராக ஆமே முக்கியமான அறிவித்தலுக்காக செவி கொடுப்போம் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமைத்தோறும் காலை ஏழு மணிக்கு கிள்ளப்பனையில் இருக்கின்ற எங்கள் கல்வாரி சபையில் காலை ஏழு மணிக்கு தமிழ் ஆராதனை நடைபெறும் இந்த ஆராதனை வேலைக்கு வந்து உங்களுக்கு கலந்து கொள்ள கடினமாக இருந்தால் உங்களால் யூடியூப் மற்றும் ஃபேஸ்புக் முன்பாக எங்களோடு இணைந்து கொள்ளலாம் உங்களுக்கு ஏழும் உங்களுக்கான ஆராதனை ஒளி அமைப்பு ஓடியோ வாட்ஸ்அப் மூலமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் திரை காண்கின்ற இந்த இலக்கத்தின் ஊடாக தொடர்பு கொண்டு உங்களுக்கான ஆராதனை வாட்ஸ்அப் ஓடியோ மூலமாக கேட்டு மகிழலாம் பிரியமானவர்களே அதே போல உங்களுக்கான முக்கியமான ஜப தேவைகள் இருந்தால் இந்த வாட்ஸ்அப் நூடாக இணைந்து கொண்டு உங்கள் ஜப குறிப்புகளை எங்களுக்கு அணுகவும் உங்களுக்காக தேவ பிள்ளைகள் ஜபத்தின் வழிநடத்தலுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதே போல குடும்பமாக இணைந்து ஜபிக்க தேவனை ஆராதிக்க தேவனுடைய வார்த்தைக்கு செய்தி சாய்க்க ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமை மாலை ஆறு முப்பது மணிக்கு எங்களோடு இணையுங்கள் தேவனை ஆராதிப்பதில் மகத்துவமான காரியங்களை கற்றுக் கொடுத்தது தாவிது எனவே தாவிது நானும் என்ற தாவிதின் ஆராதனை நேரத்துக்கு உங்களை மிகவும் அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை தோறும் மாலை ஏழு மணிக்கு எங்கள் இணையதளத்தில் நடைபெறும் எனவே தேவனை ஆராதிக்க அவரை தொழுது கொள்ள உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கின்றோம் இப்பொழுது தேவன் உங்களுக்காக வைத்திருக்கிற ஆவிக்குரிய மன்னா தேவனுடைய செய்திக்காக நாங்கள் அனைவரும் செவி சாய்ப்போம் நன்றி கத்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக நன்றி இந்த காலை ஒலியில் ஆண்டவர் தாமே ஆண்டுடைய கிருபையாக எங்களை வழிநடத்து கொண்டிருக்கிறார் ஆகவே இந்த ம இந்த காலை ஒலியில் நான் உங்களுக்கு எபிரியர் புத்தகத்திலே பதினோராம் அதிகாரத்திலே எட்டாம் வசனத்தில் உங்களுக்கு நான் சில வசனங்களை பேச விரும்புகிறேன் எபிரியர் பதினோராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் பதினொன்று எட்டு நாங்கள் எல்லாரும் அங்கே எளிமை நின்று இந்த வார்த்தை நாங்கள் வாசிப்போமாக விசுவாசத்தினாலே ஆபிரகாம் தான் சுதந்திரமாய் பிறப்போகிற இடத்திற்கு போகும்படிக்கு அழை அழைத்தபொழுது கீழ்பணிந்து தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனான் ஆபர்காமனை குறித்து நாங்கள் பார்க்குறோம் அவர் ஆண்டவருடைய சன்னிதானத்திலே ஆண்டவருக்கு கீழ்படைந்து தான் எங்கே போகிறான் என்று அறியாமல் புறப்பட்டு போனார் ஆண்டவர் மேல் அப்படி ஒரு விசுவாசமாய் வைத்து போனார் இந்த வார்த்த வசனத்தின் கூட ஆண்டவர் தாமே எங்களோட பேசும்படியாக நாங்கள் ஜபம் பண்ணுவோம் கத்த தாமே எங்களுக்கு வழிநடத்தும்படியாக கிருபையாய் வழிநடத்துகிற எங்கள் பிதாவே சுவாமி இந்த வார்த்தை உங்களுடைய அன்பின் கனவுக்கு நான் அர்ப்பணிக்கிறேன் கர்த்தாவே நீர் இந்த வார்த்தை கூடாக எங்களோடு இருந்து பேசும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் ஆண்டவரே நீர் தாமே எங்களுடைய உள்ளத்தில் சுவாமி இந்த வார்த்தை எங்களுக்கு கேட்க முடியாத தன்மையில் ஏதாகிலும் தடைகள் ஏதாகிலும் பிரச்சனைகள் ஏதாகிலும் ஒரு கவலைகள் கண்ணீர்கள் இருக்கிறதா இருந்தால் சுவாமி இந்த வார்த்தை கூடாங்க ஒரு புதிய ஒரு பலனை எங்களுக்கு தருவீராக 
ஒரு புதிய ஒரு எழுப்புதலை எங்களுக்கு தருவீராக நாம் அனைவரும் இந்த வார்த்தைக்கு அர்ப்பணித்து சுவாமி எங்களுடைய வாழ்க்கை உமக்கு கொடுக்கத்தக்கதான ஆசீர்வாதத்தை நீர் எங்களுக்கு தருவீராக ஆண்டவரே உடன்பின் கரங்களுக்கு அர்ப்பணிக்கிறேன் இயேசுவின் நாமத்தினாலே கேட்டுக்கொள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 நன்றி ஆண்டு சந்திதானத்தில் அமர்ந்து கொள்வோம் இன்று நான் உங்களுக்கு பேச போகிற காரியம் என்னதுன்னு சொன்னால் விசுவாசம் ஆண்டவர் மேல் வைத்திருக்கிறதான விசுவாசம் ஃபெய்த்துன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் விசுவாசம் அதோடு இந்த இந்த விசுவாசத்துக்கு நாங்கள் ஆண்டவர் மேல் வைத்திருக்கிறதால அந்த உண்மையான நம்பிக்கைக்கு விரோதமாக வருகிற தடைகள் என்னது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் சாதாரணமாக நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது விசுவாசம் என்று சொல்லும் பொழுது ஆண்டவரை நாங்கள் நம்பி அவர் மேல் எங்களுடைய பாரத்தை போட்டு நாங்கள் அவரை நம்பி வருகிறதால ஒரு நம்பிக்கையான ஒரு வாழ்க்கை விசுவாசத்தில் காலடி எடுத்து வைக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது எந்த நேரமும் மறந்துடக்கூடாது இந்த விசுவாசம் என்கிறதான அந்த 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 வார்த்தைக்கு அல்லது அந்த கிரியைக்கு அந்த செயலுக்கு விரோதமாக இருக்கிறதான வார்த்தை அதாவது விரோதமாக இருக்கிறதான செயல் என்ன விசுவாசம் நம்பிக்கை ஆண்டர் மேல் வச்சிருக்கிறதான நம்பிக்கைக்கு விரோதமாக இருக்கிறதான செயல் என்ன உண்மையிலே விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக இருக்கிறதான செயல் பயம் பயம் விசுவாசத்துக்கு மாறாக கிரியை செய்யும் இதை நாங்கள் சரியாக அறியாவிட்டால் இன்றைக்கு உங்களுக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆராய்ந்து பார்க்கக்கூடிய ஒரு சந்தர்ப்பம் நாம் விசுவாசத்தில் ஆண்டவர் மேல் பயணம் செல்கிறனா அல்லது இந்த விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக பயணம் செல்லும் பொழுது வருகிற தடை என்னது என்ன சொல்லி நான் சரியாக அறிந்து அதுபடி நான் போகிறேனா என்று சொல்லி இந்த காலை வேலையில் நான் உங்கள் மத்தியில் பேச போகிறேன் ஆகவே இந்த வார்த்தையை நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது பாருங்கள் ஒரு அற்புதமான ஒரு புதுமான ஒரு வார்த்தை எனக்குன்னா அப்படி நினச்சி பார்க்கக்கூட முடியவில்லை இந்த சில பேர் சொல்கிறாங்க பரிசுத்த பவுல் தான் இந்த நிருபவத்தை எழுதினாருன்னு சொல்லி பேரே நிருபவம் இந்த நிருபவத்தில் எட்டாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறதான வார்த்தை ஒரு புதுமையான ஒரு வார்த்தை நல்ல வாசிங்க பார்ப்போம் அந்த வார்த்தை பாருங்கள் ஆபிரகாம் சொல்லுகிறவர் அதாவது அவர் வந்து விசுவாசத்தின் தந்தை என்று நாங்கள் அவரை அழைக்கிறோம் விசுவாசத்தின் யார் அவர் தந்தை விசுவாசத்தின் தந்தை என்று அழைக்கிறோம் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு உள்ளத்தில் இருந்தார் என்று சொல்ல சொல்லி சொல்லப்படுகிறது அதாவது நீங்கள் யோசுவா புத்தகத்தில் இருபத்தி நாலாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வாசிக்கிறதா இருந்தால் என்றால் அங்கே ஆம்பரகாமுடைய பின்னணியை குறித்து சொல்லப்பட்டிருக்குது அதாவது அவர் எந்த ஊரில் இருந்தால் அவர் எங்கே வாசம் செய்தார் அவர் பாபிலூனம் தேசத்தில் போன்ற இடத்துல அவர் வா வா வாழ்ந்தார் அவர் ஒரு அந்நிய மதத்தில் சேர்ந்தவராக இருக்க இருந்தார் அவர் அந்நிய தெய்வங்களை வணங்கி கொண்டிருந்தால் அநேக விசுவாசங்கள் மே மத்தியில் அவர் இயற்கையான விசுவாசங்கள் மே மத்தியில் தன்னுடைய மூல பொருளாக ஒரு மைய பொருளாக எடுத்துக்கொண்டு அதை வணங்கி கொண்டு இருக்கிற ஒரு மனிதனை ஆண்டவர் அழைக்கிறார் சரியா ஆண்டவர் அழைக்கிறார் அதாவது ஆண்டவர் மேல் அவ்வளோ பெருசாக ஒரு நம்பிக்கை இல்லாத பட்சத்தில் அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையில் ஆண்டவர் இவரை அழைக்கிறார் அதுதான் இந்த பாருங்கள் விசுவாசத்தினாலே ஆமிரகம் தான் சுதந்திரமாக பிற போகிற இடத்துக்கு இடத்துக்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்ட போது அதாவது அவரை அழைக்கும் போது அவர் எப்படி வந்தார்னு சொல்லி பாருங்கள் நல்ல வசனம் தெளிவாக சொல்வது கீழ்ப்படிந்தார் ஆண்டவரே அவர் அந்த 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 நேரத்தில் அவர் தொடப்பட்டார் அதாவது அவருடைய வாழ்க்கை மாறுனது அவருடைய மனம் மாறுனது உள்ளம் மாறுனது அவருடைய நோக்கம் மாறுனது அவருடைய இலக்கு மாறுனது எல்லாமே மாறுனது அவருடைய குடும்பம் மாறுனது அவருடைய வாழ்க்கை அப்படி மாறுனது கீழ்ப்படிந்தார் அவர் நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யமாக இருந்தார் நல்ல செல்வந்தமாக வாழ்ந்தார் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டார் கீழ்ப்படிந்தார் இந்த ஆண்டவர் மெய்யான கடவுள் என்று அவர் புரிந்து கொண்டார் இந்த ஆண்டவர் மேல் ஆண்டவர் தான் எனக்கு அவர் மேல் அவர் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு வழி இல்லைன்னு சொல்லி அவர் தெரிஞ்சு கொண்டார் இந்த ஆண்டவர் மேல் தான் எனக்கு பரிபூர்ணமான நம்பிக்கை உண்டு என்பதை அவர் புரிந்தார் அப்படி புரிந்து கொண்டு பாருங்கள் கீழ்ப்படிந்து சொல்லும் பொழுது அதுதான் கீழ்ப்படிந்தால் என்று சொல்லும் சரியான வார்த்தைக்கு கருத்து அர்த்தம் என்னன்னு சொன்னால் கீழ்ப்படிவு சொல்றதை செய்கிறது மட்டுமல்ல நாங்கள் சொல்லுவோம் சொல்றதை செய்கிறது கீழ்ப்படிவு சொல்லுவோம் அதுவும் ஒரு ஒரு வகையில் சரி ஆனால் கீழ்ப்படிவு என்று சொல்லும் பொழுது சரியான கருத்து என்னன்னு சொன்னால் கத்தர் சொல்வதை சரியாக செவிமடுத்தல் 
ஆண்டவர் சொல்வதற்கு நான் உண்மையிலே புரிந்து கொண்டு அதுக்கு சரியான செவிமடுத்த ஆண்டவர் எனக்கு சொல்கிறார் அல்லது ஆண்டவர் என்னோட பேசுகிறார் அந்த பேசுனதான வார்த்தைக்கு தன்னை தன்னை அதுக்கு சரியான புரிந்து கொள்கிற அளவுக்கு தன்னுடைய செவிகளை சாய்ப்பது தான் கீழ்ப்படிவின் முதலாவது கட்டம் முதலாவது படி இன்றைக்கு நாங்கள் சொல்வதை சரியாக கேட்காம இருந்தால் அப்படி நாங்கள் சரியாக கேட்காவிட்டால் கீழ்ப்படிவு இல்லை என்கிறதான ஒரு அர்த்தம் ஆகவே இந்த பாருங்கள் அவர் கீழ்ப்படி தான் சொன்னால் ஆண்டவர் சொன்னதை சரியாக புரிந்து கொண்டார் யார் இந்த ஆண்டவர் யார் இந்த ஆண்டவர் உலகத்தையும் அண்ட சராசங்களையும் படைத்து நம்மோட வாசம் பண்ணுகிற ஜீவனுள்ள ஆண்டவர் ஹலோ லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமே நம்முடைய ஆண்டவர் அண்ட சராசங்களை படைத்து இன்றைக்கும் உயிரோட ஜீவனோடு இருக்கிற பெரிய மகா பரிசுத்தமான தேவன் ஹலோ லூயா அந்த தேவனுக்கு இந்த உலகத்தில் இருக்கிற சகல தெய்வங்களுக்கு மேலான உயர்ந்த மட்டத்தில் இருக்கிற அவருக்கு ஒப்பான ஒருத்தரும் இல்லாத இடத்துல அவர் இருக்கிற அந்த தெய்வத்துக்கு ஆம்பர்காம் கீழ்ப்படிந்தார் அந்த தெய்வத்துடைய சத்தத்தை அவர் சரியாக கேட்டார் தான் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமலும் தெரியாமல் புறப்பட்டு போனார் பாருங்கள் நாங்கள் எல்லாருக்குமே போகிற இடம் என்று சரியாக சொன்னால் தான் சரியாக சொன்னார் அநேகர் சொல்லுவாங்க சரியாக சொல்ல இல்லை சரியாக சொன்னால் தான் எங்களுக்கு செய்யலாம் போகும் இடம் என்னதென்று அறியாமல் கொஞ்சம் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருக்குது அவருக்குன்னா எந்த ஒரு சாதாரணமாக அந்த அந்த அவர் அழைக்கும் பொழுது அவருக்கு அவருடைய பின்னணியில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனைகள் பொருளாத பிரச்சனைகள் அப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகள் பல பிரச்சனைகள் அவருக்கு ஒன்றுமே இருக்கல்ல அவர் அவர் வாழ்ந்த விதத்தை பார்க்கும்பொழுது நல்ல அவர் நல்ல ஒரு ஐஸ்வர்யம் நாங்கள் வாழ்ந்தார் அப்போ இந்த ஆண்டவர் அழைக்கும் பொழுது தான் போகிற இடம் என்னதுன்னு தெரியாது எங்கே போகிறது யாராவது கிட்ட எங்கே பண்ணி போகிற தெரியாது என்ன செய்ய போகிற தெரியாது ஒன்றுமே தெரியாமல் மனுஷன் ஒரு போகிறதா இருந்தால் நாங்கள் எப்படி பார்ப்போம் அவனே எப்படி பா உனக்கு இந்த மூளை இல்லையா யாரோ ஒருத்தர் சொன்னான்னு சொல்லி நீ போகிற உன் குடும்பத்தையும் கூப்பிட்டுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு உன் தேசத்தை விட்டு விட்டு உன்னுடைய குடும்பத்தை விட்டு விட்டு எல்லாத்தையும் விட்டு நீ போகிறன்னு சொல்லி நாங்கள் கேட்போம் இல்லையா ஆனால் பாருங்க இவருக்கு இந்த நம்பிக்கை எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி ஒரு விசுவாசம் தான் போகிற இடம் கூட தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் மெய்யான ஆண்டவர்னு சொல்லி அறிந்து அந்நிய தேசத்தில் இருந்த அந்த பின்னில் இருந்த மனிதனாக இருந்து இவர் வெளியே வருகிறார் ஆண்டருக்கு சோத்திரம் ஆதி ஆகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்திலே நாங்கள் பார்க்குறோம் ஆண்டவர் அவரை அழைக்கிறார் அவர் வெளியே வருகிறார் எத்தனை பேர் அந்த நம்பிக்கையோடு நீங்கள் வந்துருக்கீங்க ஆண்டவர் மே எங்கே போவோம் எப்படி போவோம் என்ன செய்ய போகிறோம் ஒன்றுமே தெரியாமல் ஆண்டவர் மே நம்பிக்கை போட்டு வந்திருக்கீங்களா ஆ ஆமே சொல்லுங்க போவோம் ஆண்டலு யார் சொல்லுவோம் ஆமே எத்தனை பேர் வந்திருக்கீங்க ஆண்டவர் மே நம்பிக்கையோடு ஆமே ஆனால் என் முழு முழு என்னுடைய முழு வாழ்க்கையை நான் ஆண்டவர் மேல் பாரம் போட்டு நான் எனக்கு நான் என்னுடைய சொந்த வாழ்க்கையில் எனக்கு தெரியல நான் எப்படி ஊழியம் செய்ய போகிறேன் என்ன வந்து ஊழியம் செய்ய போகிறேன் எங்கே ஊழியம் செய்ய போகிறேன் எந்த மாதிரி என்ன ஆண்டவர் பாரம் பார்ப்பு போகிறாரோ அப்படி ஒன்றுமே தெரியாமல் நான் ஆண்டவருக்கு மேல் கால் அடித்து வச்சேன் அந்த நம்பிக்கையோடு வந்தவர்களை கத்தர் கைவிடுவதில்லை அதில் ஓயா ஆண்டவர் மேல் ஏதாகினும் ஒரு நம்பிக்கை போட்டு ஒரு விசுவாசத்தை போட்டு அவர் சொன்ன வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து நாம் காலாடி எடுத்து வைத்து இருக்கிறதா இருந்தால் என்றால் கத்தர் என்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலலோயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க ஆமே கத்தர் என்னை காக்கிறவர் ஹலலோயா அந்த நம்பிக்கை இருக்குதா நம்பிக்கை இருக்கிறதா ஹலலோயா ஆமே மறந்துடக்கூடாது அந்த விசுவாசத்துக்கு எதிராக இருக்கிறது என்னது என்னது பயம் பயம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு பயத்தை கொடுக்கவில்லை நம்பிக்கையை கொடுத்தார் ஆண்டவர் எங்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தார் ஆண்டவர் நான் உன்னோடு இருப்பேன் என்று சொன்னார் பயப்பட வேண்டாம் என்று சொன்னார் பார்ப்போம் ஆதிகம் நாங்கள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் திருப்பிக் கொள்வோமாக இந்த இப்படிப்பட்ட ஆபரகாம் அந்த நம்பிக்கையோடு வந்த ஆபரகாம் அவனும் நம்மை போல ஒரு மனிதன் தானே ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த இந்த நம்பிக்கையோடு வந்து ஆதிகம் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் அப்படி அழைக்கும் பொழுது எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு அவர் 
தன்னுடைய தேசத்தை தன்னுடைய குடும்பத்தை அல்லது தன்னுடைய குடும்பத்தை பின்னணியை எல்லாத்தையும் விட்டுவிட்டு அவர் சாராலையும் கூப்பிட்டு கொண்டு தன்னுடைய மனைவியும் கூப்பிட்டு கொண்டு ஆண்டவரை நோக்கி வருகிறார் நீங்கள் பன்னெண்டாம் அதிகாரத்தில் வரும் பொழுது எட்டாம் வசனத்துக்கு நாங்கள் வரும் பொழுது அங்கே அந்த இடத்துல விட்டு அவர் வந்தான் பெத்தல் என்கிறதான இடத்துக்கு அவர் பெத்தலுக்கு வந்து அங்கே அவர் இருக்கிறார் அங்கே இருக்கும் பொழுது கத்தருக்கு ஒரு பழிப்பிடம் கட்டி ஆண்டவரை இன்னும் இனிமேலும் போகிறதுக்கு அவர் தெரியாது அதாவது எந்த இடத்துக்கு அவர் போகிறார்னு இன்னும் தெரியாது அங்கே இப்படி போய் கொண்டே இருக்கிறார் எங்கே போய் ஆண்டவர் நிற்க சொல்கிறாரோ அந்த இடத்துல நிற்கிறார் நின்று அந்த இடத்துல ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறார் பழிப்பிடம் கட்டி ஆண்டவரை தொழில் கொள்கிறாரு ஆண்டவரை துதிக்கிறார் இப்படி இந்த போகிறதுனால இந்த பாதையில் இந்த தேசத்தில் தனக்கு இன்னும் தெரியாது எங்கள் இடத்துல தான் நிற்க போகிறான்னு சொல்லி சரியாக தெரியாது ஆனால் ஒரு தேசத்துக்கு வரும்பொழுது அவனை சொல்கிறோம் இந்த தேசத்தை நான் அவனுக்கு தரப்போகிறேன்னு சொல்லி சரியா காணான் தேசத்துக்கு வரும்பொழுது அவனை சொல்கிறோம் நான் இந்த தேசத்துக்கு ஒன்றே தரப்போகிறேன்னு சொல்லி பத்தாம் வசனம் நாங்கள் வாசிப்போம் அந்த தேசத்தில் இவர் வந்து இருக்கும் பொழுது அந்த தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிட்டு என்னது உண்டாயிட்டு என்னது உண்டாயிட்டு பஞ்சம் உண்டாயிட்டு அந்த தேசத்தில் பஞ்சம் உண்டாயிட்டு தான் ஆண்டவருமே நம்பிக்கையாக இருந்து கீழ்ப்படிந்து ஆண்டவருக்கு தன்னுடைய வாழ்க்கை அர்ப்பணித்து வந்த ஆபரகம் முகம் கொடுக்கிறாரு தேசத்திலே ஒரு பஞ்சம் ஒரு தனக்கு விரோதமாக நடக்கிறதான ஒரு செயல் தனக்கு ஒரு பிரச்சனை பஞ்சம் என்று சொல்லும் பொழுது பொருளாதார பொருளாதார ரீதியாக அது பாதிக்கப்படும் தேசத்துக்கு பாதிக்கப்படும் உணவு சாப்பிட்ற வசதிக்கு எல்லாமே இல்லாமல் போகும் தேசத்தில் பல பிரச்சனைகளுக்கு அவங்க முகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது இந்த நம்பிக்கையோடு வந்த ஆம்பரகாமுக்கு இந்த தேசத்திலே அவருக்கு எதிராய் தன்னால் அல்லது தான் எதிர்பார்க்காத விதத்தில் தனக்கு ஒரு காரியத்துக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது தான் எதிர்பார்க்காத நிலைமைக்கு முகம் கொடுக்க வேண்டியதாக இருந்தார் ஆனால் நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் என்னை அழைத்தார் என்றால் அதுக்கு நான் சரியாக கீழ்படிந்து வரதா இருந்தால் என்றால் என்ன செய்யக்கூடாது என்ன நடக்கக்கூடாது எங்களுடைய வாழ்க்கையில் பயப்படக்கூடாது பயப்படக்கூடாது மனம் கலங்கி போகக்கூடாது காரணம் என்ன அப்படி அந்த நம்பிக்கையோடு தான் இவர் வந்தார் அந்த நம்பிக்கையோடு தான் எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையை இருந்து வந்தார் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் எல்லாம் வசதியாக இருக்கிற மனுஷன் ஆண்டவர் அழைக்கும் போது எல்லாத்தையும் விட்டு நம்பிக்கையோடு வரும் பொழுது அவருடைய தே போகிறதா நம்ம பாதையில் ஒரு பஞ்சம் உண்டாயிட்டு பஞ்சம் உண்டாகும் பொழுது சாதாரணமாக இன்றைக்கு உங்களுடைய உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து இங்கே மறுக்கிறதா அந்த பா பாதையில் இன்றைக்கு பஞ்சம் இல்லாமல் இருந்தாலும் கூட ஏதோ ஏதோ ஒரு எதிர்ப்பு ஏதோ ஒரு ஒரு சவால் ஏதோ ஒரு ஒரு விசுவாசத்தை இழக்கத்தக்கதான நம்பிக்கை உடைந்து போகத்தக்கதாங்க யதார்த்தமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு சூறாவளி காற்று போல் ஏதோ ஒரு தீவிரமாக உங்களுடைய வாழ்க்கை பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை உங்களுடைய குடும்பத்தில் உங்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை இன்றைக்கு இருந்து கொண்டிருக்கலாம் அதில் தான் நாங்கள் போய் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி போகிற வேலையில் என்ன எங்களுக்கு வரும் என்ன வரும் பயம் வரும் ஆண்டவர் எங்களை கைவிட்டுட்டாரா என்னடா ஆண்டவர் எனக்கு சொல்லு இல்லையே நான் உன்னை பார்த்து கொள்கிறேன் தான் சொல்லி அழைச்சார் ஆனால் இந்த இடத்துக்கு வரும்பொழுது இப்படி ஒரு பிரச்சனை வந்துருக்குதே சொல்லி ஒரு பயம் எங்களை ஆட்டி படைக்கிறதான நிலைமைக்கு நாங்கள் தள்ளப்படுவோம் ஒரு பயம் எங்களை சூழும் ஒரு பயம் எங்களுடைய தாக்கும் ஆண்டவுடைய பாதையில் போகும் பொழுது அந்த பயம் எங்களை நான் தாக்கும் பொழுது இதோ பாருங்கள் இந்த விசுவாசத்துக்கு வருகிறதான முதலாவது தடை அப்புறம் பாருங்கள் ஆபரங்கம் என்ன செய்கிறார் அந்த தேசத்திலே பஞ்சம் உண்டாயிட்டு தேசத்திலே பஞ்சம் குளிர்தாய் இருந்தபடியால் ஆம்பரகாம் எகிப்து தேசத்துக்கு போகும்படி அவ்விடத்துக்கு போனான் இங்கே முதலாவது தடை என்னன்னு சொன்னால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் என்னை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவர் அவர் மாறாதவர் நேற்று மீண்டும் எப்பொழுதுமே அவர் மாறாமல் என்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார் அதாவது நான் பிறக்கிறதுக்கு முன்பதாகவே உண்மையிலே சொல்ல போனால் இந்த உலக தோட்டத்துக்கு முன்பதாகவே என்னை அழைத்தவர் நான் எங்க போய் எந்த இடத்துல நிற்க போகிறேன்னு சொல்லி அறிந்தவர் என்னுடைய என்னுடைய கடந்த காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலத்தை அறிந்த தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் என்கிறதான அந்த நம்பிக்கை என்னுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா இருந்தால் என்றால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் பிரச்சனைகள் 
சவால்கள் அல்லது என்னுடைய வாழ்க்கை வளர்க்கதான எனக்கு விரோதம் வளர்க்கதான காரியங்கள் ஏதாகும் என்ன பிரச்சனை இருந்தாலும் உண்மையிலே ஆபரகாம் சர் ச சரியாக இருந்தால் என்றால் அது அவன் சரி ஆண்டவர் முன்பதாக சரியாக இருந்தால் என்றால் உண்மையிலே நீங்களும் நானும் அந்த இடத்துல இருக்கிறதா இருந்தால் நாங்கள் எடுக்க வேண்டிய தீர்மானம் என்ன எங்களுடைய ஞானமோ எங்களுடைய பலத்தையோ எங்களுடைய அறிவோ எங்களுடைய சித்தத்தையோ எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு அழைத்த தேவனுக்கு முன்பதாக முழங்கால் இட்டு ஆண்டவரை நோக்கி பார்க்கணும் ஆண்டவரே உண்மை நம்பி வாழ்ந்தேன் ஐயா நீர் தான் எனக்கு எல்லாமே என்று சொல்லி நான் வந்தேன் ஆனால் பாருங்களேன் எனக்கு போக முடியாத ஒரு சூழ்நிலை எப்படி நான் என்னையை காத்து கொள்வேன் என் குடும்பத்தை எப்படி நான் காத்து கொள்வேன் இந்த தேசத்தில் ஒரு பிரதான ஒரு பிரச்சனையாக இருக்குது பொருளாத பிரச்சனையாக இருக்குது என்னுடைய கையிலையும் ஒன்றும் இல்லையே எப்படி நான் போகணும் என்னுடைய அழைத்த அழைத்த தேவனுக்கு முன்பதாக நாங்கள் முழங்காலிட்டு அவருடைய சித்தத்தை தேடுதா இருந்தால் என்றால் ஆண்டவர் சொல்லுவார் நான் இந்த பஞ்சம் மத்தியில் இந்த வேதனையை மாற்றில இந்த துன்பம் மாற்றில இந்த நோயினுடைய மாற்றில இந்த போராட்டம் மாற்றில இந்த தனிமையை மாற்றில உன்னை நான் கொண்டு போக விதத்தை நீ காம்பா என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லியிருப்பான் ஆனால் இந்த பயம் என்கிறது அந்த பயம் என்கிறது தன்னை சூழும் பொழுது தன்னை ஆட்டி படைக்கும் பொழுது ஆண்டவுடைய ஞானத்தை பார்க்கிலும் ஆண்டவுடைய திட்டத்தை பார்க்கிலும் ஆண்டவுடைய அழிவு தெளிவு பார்க்கிலும் ஆண்டவுடைய விருப்பத்தை பார்க்கிலும் தன்னுடைய விருப்பத்தை தன்னுடைய சுய விருப்பத்தை மாம்சமான சுய விருப்பம் வந்து இந்த விசுவாசத்துக்கும் தன்னுடைய அறிவோ தன்னுடைய விருப்பங்களோ இந்த விசுவாசத்துக்கு எதிரியா மோதுகிறதான ஒரு தன்மை அல்லது என்னுடைய சித்தமா ஆண்டுடைய சித்தமா இந்த இடத்துல ஆபரகம் அவர் ஏற்கனவே தெரிஞ்சவர் தான் அவருக்கும் ஞானம் அறிவு தெளிவு ஒன்று இருக்குது அந்த இடத்துல ஆண்டவருடைய அறிவை பார்க்கிலும் ஆண்டவருடைய தெளிவை பார்க்கிலும் தான் சிந்தித்து தன்னுடைய சுய சித்தத்தினாலே சிந்தித்து தான் திட்டமிடுறார் எகிப்து தேசத்துக்கு போனால் நான் காத்து என்னை நல்லா செழிப்பாக எனக்கு வாழ முடியும் என்கிறதான சிந்தனை அனைவருடைய வாழ்க்கையில் ஆண்டவுடைய வழியே தப்பி தவறி திசை மாறி போகிறதுக்கு காரணம் ஆண்டவருக்கு பார்க்க ஆண்டவருக்கு மேலே நாங்களும் யார் நாங்களும் நானும் கடவுள் தான் ஆண்டவர் உங்களையும் என்னையும் சரியான ஒரு இடத்துக்கு அழைச்சி இருந்தால் என்றால் நான் விசுவாசிக்கிறேன் நான் சொன்னேன் நூற்றுக்கு ஆயிரம் விதம் கடைசி பர்யந்தம் கடைசி பர்யந்தம் இந்த மூச்சு விட்டு நான் இந்த உலகத்திலிருந்து போக போய் அதுக்கும் அதுக்கும் மேலே கத்த என்னோடு இருக்கிறார் ஹலலோயா விசுவாசிக்கிறீங்களா ஆனாலும் போகிற பாதையில் நாங்கள் எங்களுடைய திட்டத்தை போட்டு இங்கே எனக்கு நல்ல வழிகள் இருக்குது எங்கே என்னுடைய வாழ்க்கைக்கு செழிப்பான வழிகள் இருக்குது எங்கே எனக்கு நன்மையான காரியங்கள் இருக்குதுன்னு சொல்லி என்னுடைய திட்டம் என்னுடைய ஞானம் கத்தருக்கு கத்தருடைய அந்த விசுவாசத்துக்கு மாறாக எதிராக கிரிய செய்யலாம் என்னுடைய ஞானத்தை பார்க்கலாம் எனக்கு இருக்கிற அறிவை பார்க்கலாம் எனக்கு இருக்கு தான் சின்ன அந்த உருண்ட மாதிரி இருக்குது அந்த மூளைக்கு பார்க்க கத்தருடைய ஞானமே பெருதானது ஹலலோயா அவருடைய அறிவோ தெளிவோ பெரிதானது உங்களையும் என்னையும் அவர் அழைச்சிருந்தார் என்றால் அவருக்கு தெரியாதா போகிற பாதையில் நீ இந்த 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 பிரச்சனைக்கு நீ சம்பவிப்ப இந்த இந்த சம் இந்த இந்த பிரச்சனை நீ முகம் கொடுப்ப அதுக்கு இப்படி தான் போகணும்னு சொல்லி அவருக்கு வழி தெரியாதா தெரியும் ஆனாலும் நான் என்ன செய்வேன் அவருக்கு தெரியாது அது எல்லாம் இந்த நிலையில் இந்த ஆண்டருக்கு தெரியுமா நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லி அதனால் நான் திட்டமிடணும் இந்த வழியில் போனால் எகிப்து ஒரு செழிப்பான தேசமாக இருந்தது அப்புறம் இந்த தேசத்துக்கு போகிறதுக்கு அவர் திட்டமிட்டார் இந்த முதலாவது முதலாவது தடை வந்து ஆண்டிய ஞானத்தை பார்க்கிறோம் தன்னுடைய ஞானம் வந்து பெருதானது என்று சொல்லி யோசித்து ஆண்டோடைய வழியைக்கு விரோதமாக இப்படி செஞ்சால் நல்லோம் இப்படி செஞ்சால் நல்லோம் இந்த விதத்தில் போனால் நல்லோம் என்று சிந்தித்து தேவனுடைய திட்டத்தை விரோதமாக அதை தேவனுடைய தேவன் எதிர்பார்க்குற தன்மை விரோதமாக நாங்கள் வழி தவறி போகிறவர்களாக இருக்கலாம் இந்த காலை வழியில் கொஞ்சம் யோசித்து பார்ப்போம் உங்கள் நீங்கள் போகிறதான பாதை எப்படி உங்களை திசை திருப்புகிறது எந்த வழிக்கு உங்களை அனுப்புறது எப்படி அனுப்புறது அது உங்களுடைய சித்தமா அல்லது தேவனுடைய சித்தமா நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் என்னை அழைச்சி இருக்கிறதா இருந்தால் என்றால் நான் அந்த இடத்துல ஆண்டவரே 
என்னாலே தெரியாத ஆண்டவரை இந்த பிரச்சனை கூட நான் எப்படி முகம் கொடுக்கணும் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி எனக்கு கொஞ்சம் வழி நடத்துங்க என்று சொல்லி சொன்னான் அந்த தேசத்திலிருந்து சரியா அந்த தேசத்திலிருந்து எல்லாத்தையும் விட்டு விட்டு ஆபரங்க வந்த வந்து இந்த போகிற பாதையில் நடுவில் அவனுடைய சித்தத்தை போட்டு அவன் வெளியே போகிறதா இருந்தால் கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் ஆண்டவர் அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக சொல்லி விசுவாசத்து நம்பிக்கையோடு வந்த நாங்களும் கூட நடுப்பாதையில் ஒரு வருஷமாக இருக்கலாம் ரெண்டு வருஷமாக இருக்கலாம் மூணு வருஷமாக இருக்கலாம் பத்து வருஷமாக இருக்கலாம் நடுப்பாதையில் வாழ்க்கையை தவறி நாங்கள் போகிறதா இருக்கலாம் கத்தருக்கு முன்பதாக எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் அவருடைய சத்தத்துக்கு நாங்கள் சரியாக செவி மடத்தணும் இந்த சூழ்நிலையும் ஆண்டவரை நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் கத்தர் எங்களோடு இருந்து வழி நடத்திக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலலோயா அவருடைய கிருபை மேலானது ஹலலோயா அப்போ நம்ம பாருங்கள் அவன் எதிர்ப்பு தேசத்துக்கு சமீபமாய் வந்தபோது தான் மனைவி மனைவி சாராலை பார்த்து நீ பார்வைக்கு அழகான ஸ்திரி என்று அறிவேன் அது அறியாமலே ஐயா போய் தாலியை கட்டினார் அது அறிஞ்சு தானே போய் தாலியை கட்டினார் எங்கெங்கடா எனக்கு பார்வைக்கு அழகானவ எங்கள் தேவதை என்னன்னு சொல்லி தேடி அறிஞ்சு போய் எல்லாம் பார்த்து கல்யாணத்தில் எல்லாத்தையும் கட்டி தாலியை கட்டி இப்போ தான் சொல்கிறாரு நீ எனக்கு பார்க்க என்னை விட நல்ல என்ன சொல்கிறார் அழகா அழகு உள்ளவர் என்ன சொல்லி அவன் சொல்கிறார் இப்போ நீ அழகு உள்ள ஸ்திரி என்று அறிவேன் எகிப்தியர் உன்னை காணும்போது இவள் அவனுடைய மனைவி என்று சொல்லி என்னை கொண்டு போட்டு உன்னை உயிரோட வைப்பார்கள் என்ன சொல்கிறாரு உன் முகத்தை காணும் பொழுது நீ அழகாக இருக்கிற என்று சொல்லி அவங்க நினச்சி என்னை கொண்டு போட்டு உன்னை உயிரோட வைப்பார்கள் எகிப்தியர் உன்னை காணும் போ இவன் சாரி பதிமூணாம் மாதம் ஆகையால் உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் படிக்கும் முதலாவது பேர் சொல்கிறார் ரெண்டு விஷயம் சொல்கிறார் அந்த இடத்துல யாரை பார்த்து என்னத்தை சொல்கிறாரு என்னத்தை சொல்கிறாரு தன்னுடைய மனைவியை பார்த்து சொல்கிறாரு உன் நிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் படிக்கு உண்மையிலே மனைவி மார்களுக்கு நான் தைரியப்படுத்த விரும்புகிறேன் மனைவி மார்கள் கூடாகத்தான் அநேக ஆண்களுக்கு நன்மை உண்டாகும் ஆமேன் மனைவி மாதிரி கொஞ்சம் ஆமேன்னு சொல்லுங்களேன் இப்போ உங்களுக்காக கொஞ்சம் பேசுகிறேனே கொஞ்சம் ஆமேனாவது சொல்லுங்களேன் ஆமேன் அநேக மனைவி மாறுகள் நிமித்தமாகத்தான் அநேக புருஷர்கள் ஆண்கள் காக்கப்பட்டு பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஆமேன் மனைவி மாறுகளை நல்லா பார்த்து கொள்ளுங்க ஆண்கள் சரியா மனைவினால் தான் காக்கப்பட்டு இருக்கீங்க அவங்களுடைய ஜபங்கள் ஆண்டவர் கேட்குறார் சரி அதை விடுவோம் அது எங்களுடைய குடும்ப பிரச்சனைகள் அப்போ இவர் இந்த எண்ணத்தில் எண்ணத்தை சொல்கிற வரலாறுன்னு சொல்லி சொல்லுங்க பார்ப்போம் யாரை பார்த்து தன்னை காக்க அல்லது தன்னுடைய உயிர் பிளக்கத்தக்கதாக யார் மேலுடைய மனசு போகுது தன்னுடைய மனைவி சாரி அது ஒரு பக்கம் சாரி ஆனால் என்னை காக்கிறவர் என்னை அழைத்தவர் என்னோடு இருக்கிறார்னு சொல்லி நம்பிக்கை இல்லாத மாதிரி உடைய சித்தம் போய் எங்கே விழுதுன்னு கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க இவருடைய சிந்தனை எங்கே போகுதுன்னு சொல்லி பாருங்க மனிதர் மேல் மனிதர் மேல் நம்பிக்கை ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையோடு வந்தவர் தன்னுடைய வாழ்க்கை இப்போ தன்னுடைய செழிப்பை தேடி தான் போனார் தன்னுடைய சித்தத்தை போட்டு தான் போனார் அந்த போகிற வழியில் இவருடைய இந்த பயம் எப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி பா பாருங்கள் பாதிக்கப்படுது ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையாக வந்தவருக்கு பயம் எங்கெங்கெல்லாம் போய் பாதிக்கப்படுது எங்கெங்கெல்லாம் போய் பாடுது தன்னுடைய மனைவி மேல் இவர் சார்ந்து இருக்கிறதான தன்மை மனைவி மேல் சார்ந்து இருக்கிறது பரவாயில்ல அது குடும்பத்தில் ஒரு நன்மை ஆனாலும் தன்னுடைய அழைத்த ஆண்டவர் மேல் தன் நம்பிக்கை வைத்து தான் புறப்பட்டு வந்தாலும் சொல்லப்படுறது வேதம் வந்து நடுவில் வந்து சொல்கிறாரு உன்னால தான் என்னுடைய வாழ்க்கை காக்கப்படுது உன்னிமித்தம் நான் காக்கப்படணும் மனிதர்கள் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களுடைய வாழ்க்கையே ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக நாங்கள் காணப்படுவோம் எங்களுடைய ஆவிக்குரிய தன்மை ஒரு வறண்ட நிலைமையில் போகிற தன்மை என்ன இருந்தாலும் நான் விசுவாசிக்கிறேன் கத்தர் எங்களை காத்து நடத்துகிறவராக இருக்கிறார் ஹலோ லோயா கத்தர் தான் எனக்கு மூச்சு கொடுத்துருக்கிறார் கத்தர் தான் எனக்கு உயிரை கொடுத்துருக்கிறார் அவர் எடுக்கிற வர பயப்படாதீங்க சரியா ஒரு தைரியமான வார்த்தை நான் சொல்கிறேன் கத்தர் எடுக்கிற வர 
என்னை யாரால் கொண்டாலும் யார் கொண்டும் உங்களுடைய வாழ்க்கைக்கு எதுவும் செய்ய முடியாது ஆமேன் கத்தரனோடு இருக்கிறார் நான் காக்கப்படுறது நான் வாழ்வது மனிதனுடைய தயவோ மனிதனுடைய பலமோ மனிதனுடைய மனிதனுடைய கிருமையோ மனிதனுடைய செயலோ அல்ல ஆண்டவுடைய செயல் ஹலலோயா என்னை படைத்து உருவாக்கினுடைய செயல் அவருடைய கிருமை அவருடைய கிருமை என்னை தாங்கி கொண்டு வருகிறது ஆகவே என்னுடைய உயிர் நாங்கள் எல்லாமே சாக போகிறவங்க தான் உயிரோட வாழ போடுவோம் நித்திய காலமாக இங்கே வாழ மாட்டோமே சில பேர் யோசித்து கொண்டு இருக்காங்க நித்திய காலமாக இங்கே தான் வாழ போடுறது இல்லை பயப்படாதீங்க எங்களுடைய உயிர் காக்கப்படுறது என்னை அழைத்த தேவனுக்கு தேவன் தான் என்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலே லூயா அந்த தேவனுக்கு தெரியும் உங்களுடைய வாக்கு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி இவர் என்ன திட்டம் எடுக்கிறார் இங்கே பாருங்கள் அவர் சொல்கிறார் உன்னிமித்தமாக உன்னிமித்தம் என்னை என் உன்னிமித்தம் எனக்கு நன்மை உண்டாகும் படிக்கு உன்னாலே என் உயிர் பிழைக்கும் படிக்கு நீ உன்னை என் சகோதரி என்று சொல் என்றார் பாருங்களேன் இப்போ என்ன எங்கெங்கெல்லாம் போகிறது உயிரை காத்து வழி நடத்துகிறவர் உலக மனிதரா பேங்கில் இருக்கிற பொஸ்ஸா எங்களுடைய வேலை தத்தில் இருக்கிற பொஸ்ஸா எஜமானனா பணமா வசதியா தகுதியா அந்தஸ்தா புகழா பெயரா என்னை காக்கிறது என்னுடைய தகுதியாக நான் சேர்த்து வச்சுருக்க பணமாக உங்களை உங்களை காக்கு அதான் காக்குது என்னுடைய உயிர் காக்கப்படுகிறது இதனால் இதனால் அவருடைய கிருபையினால் அழலோயா அவருடைய கிருபை தான் என்னை காக்கிறது வேற எந்த ஒரு காரியமும் உலக மனிதனுடைய செயலோ இல்லை என்னை காத்துகிறது அழலோயா கத்தர் என்னை அழைச்சவர் அவர் உண்மை உள்ளவர் என்ன சவால் மத்தியிலையும் அவர் என்னை காத்து கொண்டு போகிறவராக இருக்கிறார் அழலோயா எந்த சவால் மாத்திரம் இன்றைக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கையில் கண்ணீர்களோ கவலைகளோ நாங்கள் யோசிப்போம் எங்கேயாவது இருந்து எனக்கு இவர் இறக்கம் காட்ட மாட்டாரா இவர் இறக்கம் காட்ட மாட்டாரா இந்த இடத்துல இறக்கம் காட்ட மாட்டாரா இப்போ பாருங்கள் இந்த விசுவாசத்தின் தந்தையாகிய இந்த ஆபரகாமு எங்கே போய் விழுகிறாருன்னு சொல்லி யார் மேல் சார்ந்திருக்கிறார் தன்னோட உயிரை காக்கும்படி யார் மேல் சார்ந்திருக்கிறார் தனக்கு ஜீவனை தனக்கு நன்மை நடக்கும்படியாக யார் மேல் சார்ந்திருக்கிறார் இதோ தன்னுடைய திட்டத்தின் படி போனார் எங்கே போயிருக்கிறார் எங்கே விழுந்திருக்கிறார் எந்த இடத்துல நம்பிக்கை போயிருக்கிறார் எந்த இடத்துல பயம் அவருடைய தாக்கு பா தாக்கமாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் கத்திரத்தில் நாங்களும் கூட அப்படித்தான் இந்த போகிறதான வேலையில் சில நேரத்தில் எங்களுடைய வாழ்க்கையும் கூட அநேக இடங்களில் நாங்கள் போய் சிக்கி கொண்டிருக்கும் பொழுது யாராவது வந்து எனக்கு உதவி செய்வாங்களா எனக்கு ஆறுதல் காமிக்கிறது யாராவது இருப்பாங்களா எனக்கு ஆறுதல் காமிக்கணும் யாரும் இல்லை யார் மேலும் அங்கே நான் என் மேல் நான் சார்ந்து இருப்பது என்று சொல்லி நீங்கள் யோசிக்கலாம் பணமோ வசதியோ பெறனோ தகுதியோ இந்த உலகத்தில் அந்தஸ்தோ புகழோ ஒன்றுமே கிடையாது கத்தர் என்னை பார்க்காவிட்டால் கத்தருடைய கரம் என் மேல் இருக்காவிட்டால் எனக்கு இது வர வாழ்ந்து அவருக்கு முன்பதாக வர முடியாது அழ லோயா அழைத்த ஆண்டவர் ஆபரகாமோடு இருக்கிறாரு அழைத்த ஆண்டவர் என்னை காக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை போசிக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னை வழிநடத்துறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் மேகம் போல் என்னை தூக்கி சுமக்கிறதுக்கு காத்து கொண்டிருக்கிறார் என்னுடைய பாதையில் போகிறதான நோய்களோ சவால்கள் மற்ற என்னை தூக்கி சுமந்து கொண்டு போகிறவராக இருக்கிறார் அந்த நம்பிக்கை எனக்கு வாழ்க்கையில் இருக்கிறதா என்றால் நான் எதுக்குமே பயப்பட மாட்டேன் அந்த நம்பத்தை என்னோடு இருந்து என்னை காக்கிறவராக இருக்கிறார் என்று சொல்லி நான் விசுவாசிப்பேன் ஹலோ லோயா ஆகவே மனிதர்களோ மனிதர் மேடைய செயலோ அதிகாரங்களோ அது அல்ல எங்களுடைய விசுவாசமானது அதிகாரங்களுக்கும் மேலான என்னுடைய கடவுள் ஆகிய என்னுடைய தேவன் ஆகிய கத்தர் ஆகிய கத்தர் ராஜாத்தி ராஜன் மேலும் விசுவாசத்தோடு நான் இருக்கும்பொழுது கத்தர் நிச்சயமாக எங்களை வாழ்ந்தோம் யாராவது இந்த இடத்துல உங்களுடைய இந்த 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 கால வேலையில் உங்களுடைய மனம் உடஞ்சி போய் ஏதாவது உங்கள் குடும்பத்தில் பிரச்சனை போட்டு நீங்கள் ஒரு மனம் விரோத உண்மையுள்ள <laughs> அவர் காக்கிறவராக அவர் உங்களுடைய உங்களுடைய தகுதியோ உங்களுடைய அந்தஸ்தோ புகழை பார்த்து அல்ல என்னோட கிரிய செய்கிறவர் என்னுடைய பலவீன நேரங்களிலே என்னை பலவானாக மாற்றிக்கொள்ள தேவனாக இருக்கார் சோதனைக்கு உட்படும் பொழுது அந்த சோதனை என்னை தூக்கி சுமந்து என்னை கண்ணீரை தொடைக்கிறவராக இருக்கிறார் ஹலலோயா 
கண்ணீரை தொடக்கிறவராக இருக்கிறார் கத்தர் எங்களை அழைத்தவர் உண்மை உள்ளவராக இருக்கிறார் நல்லா உண்மையை பேசி கொண்டு ஆண்டவருக்கு விசுவாசமாக ஊழியம் செய்கிறவர்கள் நம்பிக்கையோடு உண்மை ஊழியம் செய்கிறவர்கள் பொய் சொல்லவும் இப்போ தயாராக இருக்கிறார்கள் இல்லையா இப்போ இந்த மனைவி வந்து சகோதரியா மனைவியா யார் சகோதரியை பார்த்து அழகு என்று சொல்லி தாலியை கட்டின பிறகு சகோதரியா சிஸ்டரா இல்லை மனைவி தானே இவன் என்ன சொல்கிறாரு நீ அங்கே போகும் பொழுது உன்னையை கண்ட போது நீ சொல் திஸ் இஸ் மை பிரதர் யார் ஆபரகாம் அண்ணே அண்ணே ஆபரகாம் அண்ணே சரி வருமா ஆண்டவர் என்னத்தை பார்க்குறாரு இப்போ பொய்யும் புரட்டும் களவும் எல்லாம் நடக்கு ஏன் விசுவாசத்துக்கு விரோதமாக பயம் வந்தாள் என்றால் வாழ்க்கை நடத்துறதுக்கு பொய் சொல்லணும் வாழ்க்கை கொண்டு போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு சந்து பொந்துக்குள்ளாக வெளியே வர்றதுக்கு காரணங்கள் சொல்ல வேண்டியதாக இருக்குது உண்மையை நாங்கள் மறந்துடுவோம் ஆண்டவருக்கு உண்மையாக இருக்கிறதையும் மறந்து போயிடுவோம் ஆபிரகாம் எகிப்திலே வந்த போது எகிப்தியர் அந்த ஸ்திரியை மிகுந்த அழகு உள்ளவர் என்று சொல்லி கண்டார்கள் எந்த ஸ்திரியை பார்த்து வர்ணிக்கிறார்கள் பார்வனுடைய பிரபுக்களும் அவளை கண்டு பார்வனுக்கு முன்பதாக அவனை புகழ்ந்தார்கள் அம் பா பார்வனுக்கு முன்பதாக புகழ்ந்து ஒரு பெண் ஒரு ஸ்திரி வந்திருக்கிறார் அவளுடைய கண் எப்படிப்பட்டது அவருடைய கூந்தல் எப்படிப்பட்டது அப்படி இப்படி சொல்லி வர்ணிக்கிறார்கள் யாருக்கு முன்னுக்க பார்வன் முன்னுக்க பார்வன் உடனே கேள்விப்பட்ட உடனே அவன் சொன்னார் அப்படி என்று அவளை அழைத்து கொண்டு வான்னு சொல்லி அவன் கட்டி எடுக்கிறான் அப்புறம் பார்வன் இடத்தில் அழைத்து கொண்டு போகிறாங்க பார்வனுடைய பிரபுக்கள் அவனை அழைத்து சொன்னாங்க புகழ்ந்தால் அப்பொழுது அந்த ஸ்திரியை பார்வனுடைய அரண்மனைக்கு கொண்டு போகப்பட்டார் இப்போ ஆபுராமுடைய கையை பிடித்து கொண்டு வந்த சாரால் விசுவாசத்தோடு ஆபுராமுக்கு இந்த நேரத்தில் கொஞ்சம் இந்த குடும்பத்தை கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்க அவர் ஊருங்கிறதான தேசத்தில் கல்வியர்கள் இருக்கிறதான தேசத்தில் குடி இருந்து நல்லா தான் இருந்தார் சரியா நல்லா இருந்து அவருக்கு ஆண்டோரை பேசுகிறார் பேசி ஒரு காணாத தேசத்துக்கு போ நான் உன்னைய பிளத்த ஜாந்தியாக்குன்னு சொல்லி சொன்னார் அந்த நம்பிக்கையோடு இவர் போய் தன்னுடைய மனைவிக்கு தானே முதல்வர் சொல்லியிருக்கணும் ஆண்டவர் என்னோட பேசுகிறார் அப்போ மனைவி கேட்டிருப்பா சில நேரம் ஆபரகாம் எபின்னு சொல்லியிருப்பார் அபின்னு சொல்லியிருப்பார் எப்படி சொல்லணும் எபி எங்கே போகிறது தெரியாது என்னத்தை சாப்பிட்றது தெரியாது எங்கே போய் நிற்க போகிறோம் தெரியாது கூடாரம் எங்கே போகுது தெரியாது ஆடு மாடு ஒன்றும் தெரியாது சொல்கிறாரு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்குது பயப்படாத சாரால் நீ வா என்னோட வா இந்த சாரால் எப்படி தன்னுடைய கணவன் சொன்ன ஒரு வார்த்தை ஆண்டர் சொன்னதுக்கு ஆபிரகாம் கீழ்ப்படுந்தார் சாராவுக்கு ஆபிரகாம் போய் சொல்லி அழைச்சி கொண்டு இந்த தன்னுடைய கணவன் மேல் நம்பிக்கையோடு பயணம் சென்று கொண்டு வாராங்க வந்த நடுவில் பாருங்கள் கணவன் மனைவியை பார்த்து நீ என்னுடைய சகோதரி என்று சொல் சரி அப்படி சொல்லிட்டாங்க சரி அவளுக்கு அதுக்கும் கீழ்படுகிறாங்க இல்லையா ஆபரகாம் சாரி ஆதாமுக்கு ஏவால் கொண்டு வந்த அந்த ஆப்பல் கொண்டு வந்த உடனே ஆபரகாம் என்ன செஞ்சிட்டாரு சாரி ஆபரகாம் என்ன ஆதாம் என்ன செஞ்சிட்டாரு கீழ்படிஞ்சது போல் ஆபரகாமும் கீழ்படுகிறார் சரி இந்த ஜாதிக்கு ஏற்ற மூடின்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் இந்த இடத்துல தான் அது வருது இந்த நல்ல ஜாதி ஜாதியும் ஜாடியும் மூடியும் சொன்ன வார்த்தைக்கு அப்படியே கீழ்படிஞ்சு போகிறாங்க சாரி இப்படி போகும் பொழுது கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்களேன் இனி ஒருத்தன் தன்னுடைய மனைவியை கையை பிடிச்சி கொண்டு போகிறான் நடுவில் வந்து இந்த குடும்பத்தில் ஏதோ ஒரு பிரிவின ஒரு ஒரு தாக்கம் இந்த நேரம் இந்த மனைவி ஆபராமை பார்த்து என்ன யோசிச்சிருப்பா அவருடைய கடவுளை பார்த்து என்ன யோசிச்சிருப்பா நான் சொன்னேனே உனக்கு இதெல்லாம் தேவையான்னு சொல்லி கேட்டிருக்க மாட்டாளா உனக்கு தேவையா இதெல்லாம் நீ எனக்கு உடன்படிக்கை இட்டு கடைசி மட்டும் நான் உனக்கு காப்பேன்னு சொல்லி நான் உன்னை பார்த்து கொள்வேன்னு சொல்லி சொன்னே இப்போ நடுவில் வாரி கொண்டு போகிற நடுவில் கை விட்டுட்டு போகிறேன்னு சொல்லி அந்த குடும்பத்தில் எப்படி சரி ஆபரகம் இப்படி சொன்னதுக்கு என்ன ஆபரம் நிம்மதியாக இருந்திருப்பாரா மனம் எப்படி போயிருக்கும் எந்த இடத்துல மனம் இருந்திருக்கும் இந்த நேரத்தில் ஆண்டவரா மனைவியா குடும்பமா ஆண்டு திட்டமா ஆண்டு 
நோக்கமாக எது நான் போகிறது எங்கே போகிறது ஆண்டவரை நான் ஆண்டுடைய உண்மையை நம்பி தான் நான் வந்தேன் வந்து இப்போ என்னுடைய குடும்பத்துக்கு இப்படி ஒரு சூழ்நிலை பாதிக்கப்படுது இப்பொழுது நான் எங்கே போகிறது ஆண்டவரை சொல்லி தவிச்சிருப்பார் மனவேதனையாக இருந்திருக்கும் பார்வனுக்கு எதிராக நிற்க முடியாது பார்வனுக்கு பார்வனுக்கு மாறாக நிற்க முடியாது இருந்தால் என்ன கழுத்து போயிடும் கழுத்து போகிறதுக்கு பயம் உயிர் வாழும் சொல்லி பயம் ஆனால் எல்லாம் படைத்த எனக்கு உயிர் கொடுக்கிற கிருவை உள்ளவர் என்னை பார்த்து நடத்திருக்கிறவர் என்னோடு இருக்கிறானுங்கிறத நான் பயம் இல்லாமல் போயிட்டு அந்த பயம் இன்னைக்கு இல்லை பார்வனுக்கு பயம் தான் ஆபிரகாம் ஏன் இந்த ஆண்டுக்கு பயப்படக்கூடாது இந்த உலகத்துக்கு நீங்கள் பயப்படுறோம் நாங்கள் உலக செயலுக்கு பயப்படுறோம் தொழிலுக்கு பயப்படுறோம் கல்விக்கு பயப்படுறோம் கல்வி இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்க முடியாது பணம் இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்க முடியாது தகுதி இல்லாமல் ஒன்றும் நடக்க முடியாது அதுக்கு நாங்கள் பயப்படுறோம் சாப்பிட்றது எப்படி உயிர் வாழ்வது எப்படி பயம் ஆனால் பாவனுக்கு மேலான கடவுள் உயிரை கொடுக்குற கடவுளுக்கு பயமின்றி செயல் நடக்குது ஆகவே அதனால இன்றைக்கு உலகத்தில் நடக்கிறத நான் காரியம் என்னன்னு சொன்னான் நல்லா சிந்திச்சு பார்த்தா அது ஒரு குழப்பமான ஒரு மனத்தில் மனம் முட்டைந்த தரும் சாகிறதா வாழ்வதா என்று சொல்லி தெரியாத ஒரு தன்மை ஆள நடு தள்ளப்பட்ட ஒரு மனிதனும் போல இவன் தனிமையாக இருக்கிறான் இப்பொழுது வாழ்க்கையில் கடவுளும் இல்லை யாரும் இல்லை அந்த சூழ்நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு ஆனால் என் தேவன் என்னோடு இருக்கிறார் ஹலலூயா ஹலலூயா சாராலை பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் சாராலை பரிசுத்தமாய் ஆப்ராமுக்கு கொடுத்த ஆண்டவர் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார் மனைவி ஒரு பக்கம் எந்த ஒரு காரியம் செய்ய முடியாத தன்மைக்கு தன்னுடைய புருஷனுக்கு மேலாக போக முடியாத தன்மைக்கு அவர் அடிமையாகி அப்பாவியாகி எந்த ஒரு பலன் இல்லாமல் பலவீனமாக உயிர் இருந்தாலும் பேச்சு இருந்தாலும் பேச முடியாத தன்மையில் விழுந்து போயிருக்கிற இந்த பிரச்சனை நிமித்தமாக அவர் ஒரு அப்பாவியான நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டு இருக்கிறார் மிதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கிறார் ஒன்றுமே செய்ய முடியலை யாரை காப்பேன்னு சொல்லி பேச முடியலை இன்னைக்கு அநேக மனைவிமார்கள் அப்படி தான் இருக்கிறார்கள் சிக்கிக்கொண்டு தன்னுடைய இருதயத்திலே 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 ஆழமாக பதிஞ்சு 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 கண்ணீரும் வேதனையும் கவலைகளும் இருக்கி கொண்டு வச்சு ஒன்றுமே சொல் செய்ய வெளியே சொல்ல முடியாத நிலைமைக்கு தனக்கு இருக்கிறதான பிரச்சனைகள் சொல்ல முடியாத நிலைமைக்கு ஆண் ஆண்கள் வெளியே போய் யாருக்காவது பேசுவாங்க எனக்கு இப்படி ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எப்படி அப்படி அப்படின்னு சொல்லி பேசுவாங்க ஆனால் மனைவி மார்க்க யாரும் கூட பேசவும் மேலே சொல்லவும் மேலல மெல்லவும் மேலல துப்பவும் மேலல அந்த அளவுக்கு தள்ளப்படுறாங்க சாரா மனிதன் கணவன் குடும்பம் என்னை காக்கும் என்று சொல்லி நம்பிக்கையோடு வந்த சாரால் இப்ப தனிமையாகப்பட்டு ஒரு வெறுமையான நிலைமைக்கு ஒரு சாதாரணமாக எந்த ஒரு பெருமதியும் இல்லாத நிலைமைக்கு தள்ளப்படுகிறார் சாதாரணமாக சொல்ல போனா ஆபிரகாம் காலை எடுத்து மிதிச்சு உதச்சு தள்ளணும் போல போ நான் வாழணும் ஒரு சுயநலவாதியாக வாழ்கிறான் ஆபிரகாம் பயம் விசுவாசத்துக்கு எதிராக வரும்பொழுது சுயம் தன்னை தாக்கும் நாம் வாழ்ந்தால் போதும் இன்றைக்கி அணைகள் சாத்தன் இந்த அளவுக்கு எங்களை தள்ளுவான் நீ மட்டும் வாழு நீ மட்டும் நல்லா இருக்கும் உன் குடும்பம் நல்லா இருக்கணும் உன் நீ இந்த சபையில் நாங்கள் இருப்போம் நாங்கள் நல்லா இருந்தால் போதும் நாங்கள் மேலே வரணும் நாங்கள் முன்னுக்கு வரணும் நாங்கள் எங்களை ஆண்டோர் அப்படி இல்லை அழைச்சிருக்கிறார் அந்த அளவுக்கு அழைச்சிருக்கிறார் ஆனால் நான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல தும்பப்பட்டு துயரப்பட்டு வேதனைப்பட்டு தள்ளப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு மிதிப்பட்டு என்னை படைச்ச ஆண்டவர் சாராலோடையே போகிறார் எங்கே போகிறார் அரண்மனைக்கு போகிறார் பார்வனுடைய அரண்மனைக்கு சாரால் பக்கத்தில் இருக்கிறார் இந்த மனுஷன் இந்த மனுஷன் செஞ்ச காரியத்தை பாருங்களே பலவீனமாக இருக்கிறவர் பக்கத்திலே நோய் நொடியாக இருக்கிற பக்கத்திலே ஒன்றும் செய்ய முடியாத தன்மையாக சிக்கப்பட்டு வெளியே வர முடியாத இருக்கிற பக்கத்திலே கத்தர் உயிரோடு இருக்கிறார் ஹலலோயா உயிரோடு இருக்கிறார் உங்கள் அருகிலே என் ஆண்டவர் இருக்கிறார் பலவீனமாய் தாங்க முடியாத நிலைமையில் தள்ளப்பட்டிருக்கீங்களாமா பலவீனமாக 
கண்ணீர் கூட என்ன கண்ணீரை தொடக்கிறதுக்கு யாரும் என்ன சொல்லி தனிமையில் தள்ளப்பட்டிருக்கீங்களா என்னுடைய மனதில் இருக்கிற வேதனை என் உள்ளத்தில் இருக்கிற துன்பம் வெளியே சொல்ல முடியாத நிலைமையில் தள்ளப்பட்டிருக்கீங்களா வெக்கமாக இருக்கா சொன்னால் வெக்கம் அந்த நிலைமைக்கு தள்ளப்பட்டிருக்கீங்களா பயப்படாதீங்க கத்தர் உங்கள் அருகிலே இருக்கிறார் ஜீவனுள்ள தேவன் இருக்கிறார் கத்தர் சாரால் மத்தியில் இருக்கிறார் அவளோடு போனால் ஆகவனுடைய மனைவியாகிய சாரால் நிமித்தம் கத்தர் பார்வனுடைய அவன் வீட்டாரையும் மகா வாதையினாலே அடித்தார் அப்பொழுது பார்வன் பார்வன் ஆபிரஹாமை அழைத்து நீ எனக்கு ஏன் இப்படி செய்தாய் இவள் உன் மனைவி என்று நீ எனக்கு அறியாம அறியாம போனதென்ன இவளை உன் சகோதரி என்று நீ சொல்ல வேண்டுவது என்ன இவளை நான் எனக்கு மனைவியாக்க கொண்டி கொண்டு கொண்டிருப்பேனே இதோ உன் மனைவியை இவளை அழைத்து கொண்டு போ என்று சொன்னார் கத்தர் என்னை விட்டு போகாதவர் ஹலலோயா என்னை விட்டு போகாதவர் அவர் என்னோடு இருக்கிறார் ஹலலோயா என் மூச்சு போனாலும் என் பேச்சு போனாலும் என் உயிர் போனாலும் நான் பலவீனமாக இருந்தாலும் என்னை விட்டு போகாதவர் என்னோடு இருக்கிறார் ஹலலோயா அவர் ஜீவனுள்ள ஆண்டவராக இருக்கிறார் சாரால் மேல் இருந்தார் ஆகவே தீவிரமாய் சபையில் எழுப்புதல் உண்டாக இருந்தால் நாங்கள் எலும்பி இந்த ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையோடு வாழ்கிறவராக மாறணும் பயமின்றி என்ன சோதனை என்ன துன்பங்கள் என்ன துயரம் வந்தாலும் எனக்கு என்னை என்னை தாக்குறதான காரியங்கள் இதெல்லாம் மிதிச்சு என் கத்தர் என்னோடு இருக்கிறார் விசுவாசமாக இருக்கும் ஆண்டவர் என்னோடு இருக்கிறார் அதுவே போதும் எனக்கு அந்த பலவீனமான நேரத்தில் சாதார பக்கத்தில் இருந்து ஆண்டவர் காம்பிச்சார் நான் ஜீவன் உள்ளவன் உன்னை அழைக்கும் போதும் இருந்தேன் உன் பாதையில் இருந்தேன் அரண்மனையிலேயும் அந்நியருடைய அரண்மனையிலேயும் நான் நிற்கிறேன்னு சொல்லி ஆண்டவர் உணர்த்தினார் ஆபரகாமுக்கு ஆபரகாம் ஆண்டவரே என்னை மன்னிச்சிருங்க ஆண்டவரே நீங்கள் பெரியவங்க இது போதும் என்று சொல்லி தன்னுடைய மனைவியை கூப்பிட்டு கொண்டு போகிறார் ஹலலோயா எனக்காக கையை நீட்டி ரத்தம் சிந்தின ஆண்டவர் இன்னைக்கும் தயாராக இருக்கிறார் எனக்கு நடுவராக இருந்து எனக்காக பகிர்ந்து பேசுறதுக்கு ஹலலோயா உங்களுக்காக உங்களுடைய குடும்பத்துக்காக உங்கள் பிரச்சனை முன்னுக்காக இருந்து பேசுறதுக்கு அவர் தயாராக இருக்கிறார் ஹலலோயா ஆகவே இந்த காலை வழியில் எங்களை நாங்கள் தாழ்த்துவோம் ஆண்டவருக்கு ஆண்டவர் மேல் நம்பிக்கையோடு ஆண்டவரை நாங்கள் விசுவாசமாக சொல்லுவோம் ஆண்டவரே நான் உண்மை நம்புகிறேன் ஆண்டவரே
ஆண்டவரே போலையில எங்களை அர்ப்பணிப்போம் ஆண்டவரே என் குடும்பத்துக்கு ஆதாரமே என் வாழ்க்கைக்கு ஆதாரமே என் ஊழியத்தின் ஆதாரமே என் செயலில் ஆதாரமே அப்பாவுமே நம்பியுமே துதித்து வாழத்தக்கதான கிருப எனக்கு தாங்க ஆண்டவரே உடைய கிருப எனக்கு போதும் ஆண்டவரே அந்த கிருபை என் வெளிச்சத்தை காணத்தக்கதான சுவாமி எனக்கு அந்த பலனை தாங்க ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே உடைய கிருபை ஒரு போதும் மாறாது ஆண்டவரே அப்பா நன்றி செலுத்திக்கிறோம் வார்த்தை கூடாது எங்களை பலப்படுத்தி எங்களை தைரியப்படுத்தி எங்களை உற்சாகப்படுத்தி சுவாமி நீர் எங்களோடு இருந்து வழி நடத்துறதுக்காக நன்றி யாராகிலும் சிலர் ஆபரகாமை போல சிலர் சாராவை போல சுவாமி இந்த இடத்துல மன வேதனையோடு இருக்கிறதா இல்லை சுவாமி முடி ஆணி பாய்ந்த கரம் அவங்களை தொடுவீராக ஆணி பாய்ந்த கரம் அவங்களை தொட்டு விடுதலை செய்யும் முடியாது மனசோறு சுவாமி என்று எது எது எடுத்து போடும்படியாக நான் ஜெபிக்கிறேன் என்னை அழைத்தவர் அந்த அழைப்பை நிறைவேற தடையாக இருக்கிறதான பயம் என்னை சூழ்நிலான பயம் விட்டு விலகி உண்மையை நம்பி வாழ்கிறவர்களாக விசுவாசத்திலே காலடித்து வைத்தவர்களாக முன் செல்ல தேசிய பரியந்தம் நீர் எங்களுக்கு ஆசிர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் சுவாமி எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நீ தாம் எங்களோடு வழி நடத்தும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் இயேசுவின் நாம் துணைக்கிறோம் நல்ல பிதாவையும் ஆமேன் ஆமேன் இப்பொழுது தேவனுடைய கிருபையும் குமாரனுடைய அன்பு பாசம் தயவும் இறக்கமும் பர்ஷு தாவியானுடைய வழி நடத்தலும் இன்று மீண்டும் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருப்பதாக ஹலலூயா ஆமேன் ஆமேன் நன்றி கத்தல் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக சந்தோஷமாக போய் வாங்க ஆண்டர தாமே உங்களோடு இருந்தவங்களை வழி நடத்துவார்கள்